అందరికీ నా నమస్కారాలండి అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఆల్ఫ్రెడ్ లార్డ్ టెనిసన్ గారు రాసిన హోమ్ ది బ్రాట్ హర్ వ్యారియర్ డెడ్ అనే పోయమ్ని చర్చించుకోబోతున్నాం అండ్ హోమ్ అంటే ఇంటికి అనమాట స్వదేశము సొంత ఇంటికి స్వదేశం ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రేట్ బ్రిటన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆల్ఫ్రెడ్ లార్డ్ టెనిసన్ గారు గ్రేట్ బ్రిటన్కి చెందినవారు బ్రిటన్ బ్రిటిష్ వ్యక్తి అనమాట అందుకని స్వదేశం ఏమవుతుందంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ అవుతుంది దే బ్రాట్ వారు తీసుకొచ్చారు ఎవరిని అంటే హర్ వ్యారియర్ ఆమె యొక్క యోధుణ్ణి హర్ అంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ ఎందుకని దేశాలని ఆడవాళ్లతో పోలుస్తారు లేదా భూమిని ఆడవాళ్లతో పోలుస్తారంటే అండ్ పేషెన్స్ అండ్ వాళ్ళు ఓర్పు కలిగి ఉంటారని ధరిత్రి కూడా ఓర్పు అనేసి ఆ యొక్క అర్థం ఇంకో అర్థం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడైతే ఆల్ఫ్రెడ్ లో టెన్నిసన్ గారు రాశారో ఆ రోజుల్లో హర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగించాడు ఆయన అంటే అప్పుడు రాణి క్వీన్ విక్టోరియా క్వీన్ విక్టోరియా రాణి గారిని ఉద్దేశిస్తూ కూడా హర్ అనేది ఇక్కడ చెప్పి ఉండొచ్చు హర్ వ్యారియర్ ఆమె యొక్క యోధుణ్ణి సో ఆమె తరపున యుద్ధాలు చేసి చనిపోయిన ఒక యోధుణ్ణి తీసుకువచ్చారు సో ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది అందులో ఒక యోధుడు మరణించాడు ఆ మరణించిన యోధుణ్ణి స్వదేశానికి తన సొంత ఇంటికి చనిపోయిన వ్యక్తిని ఆ శవాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందని చెప్పేదే ఈ పోయం అనమాట హోమ్ ది బ్రాట్ హర్ వ్యారియర్ డెట్ సో చనిపోయిన ఆ యోధుణ్ణి యుద్ధంలో చనిపోయిన ఆ గొప్ప వ్యక్తిని స్వదేశానికి సొంత ఇంటికి తీసుకురావడం జరిగింది షీ నార్స్ వుండ్ నార్ అట్టర్డ్ క్రై సో ఆమె మూర్ఛిల్లలేదు మూర్ఛపోలేదు అంతేకాదు ఏడవను లేదు సో ఆమె మూర్ఛపోలా ఆ వ్యక్తి ఆ యోధుని యొక్క శవం చూసి ఆమె మూర్ఛపోలా అండ్ ఆమె ఏడవల అసలు ఎవరీమా అంటే ఈ యొక్క వ్యారియర్ ఉన్నారు చూసారా యోధుని యొక్క భార్య ఈమె అనమాట ఆల్ హర్ మేడెన్స్ ఆమె దగ్గర ఉన్న చెలికత్తెలు కావచ్చు లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తులు కావచ్చు వాచింగ్ సెడ్ సో వాళ్ళందరూ కూడా ఏమని చూశారు చూసి షీ మస్ట్ వీప్ ఆర్ షీ విల్ డాయ్ ఆమె ఖచ్చితంగా ఏడవాలి ఏడవకపోతే చనిపోతుంది అదేంటి ఏడవకపోతే చనిపోతారంటే ఎస్ కొన్ని ఎమోషనల్ అవుట్ బర్స్ అనేవి అంతే ఉంచుకుంటే గుండె పగిలి చనిపోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది సో అట్లాంటిది జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఆ ఎమోషన్ని వెంటనే ఏదో ఒక రూపంలో బయటికి చేయాల్సి ఉంటుంది బయటికి అండ్ మనం వదిలి వేయాల్సి వస్తుంది ఆ ఎమోషన్ అనేది బయటికి కనబడకపోతే అది హర్ట్ డ్యామేజ్కి దారితీస్తుంది అనేది వారి ఉద్దేశం షీ మస్ట్ వీప్ ఎవరు వ్యారియర్స్ వైఫ్ అనమాట ఇవి ఎగ్జామ్లో జనరల్గా అడుగుతూ ఉంటారు హూ ఈజ్ షీ రిఫర్డ్ హియర్ సో వ్యారియర్స్ వైఫ్ ఆర్ షీ విల్ డాయ్ లేకపోతే ఆమె చనిపోవడం జరుగుతుంది దెన్ దే ప్రేజ్డ్ హీమ్ అప్పుడు ఆ చుట్టుపక్క ఉన్న మేడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చుట్టుపక్క చేరారో వాళ్ళు ఆ యొక్క మరణించిన యోధుని పొగడ్డం మొదలు పెట్టారు సాఫ్ట్ అండ్ లో గుసగుసలు ఆడుతుండగా ఆమె కొంచెం వినబడి వినబడనట్టుగా కాల్డ్ హీమ్ వర్తీ టు బి లవ్డ్ ఇతను దేశమంతా ప్రేమించబడ్డానికి అర్హుడు ఇతను గొప్ప యోధుడు ట్రూయెస్ట్ ఫ్రెండ్ దేశానికి గొప్ప మిత్రుడు ఇతను మనకి గొప్ప మిత్రుడు ఇతను అండ్ నోబ్లెస్ట్ ఫో అంతేకాదు చాలా గొప్ప శత్రువు కూడా అంటే శత్రు దేశం కూడా ఇతని యొక్క ఏదైతే తన దేశం కోసం మరణించాడో దానిలో చాలా గొప్పగా చూస్తుంది అండ్ గొప్ప శత్రువు అని కొనియాడుతుంది ఎట్ అయినప్పటికీ ఇంత పొగిడినా గాని షీ నెయిదర్ స్పోక్ నార్మూర్ ఆమె ఏమాత్రం కూడా ఒక్క మాట పలకట్లేదు అండ్ ఏమాత్రం కూడా కదలట్లా ఇప్పుడు ఆమె చేత ఆ ఎమోషన్ని బయటికి తెప్పించాలి తెప్పించకపోతే కుప్పకూలు పడి చనిపోవడం ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది ఆమె అంతే మౌనంగా సెల్లాగైపోయింది ఆ శవం అంక కూడా చూడట్లా సో అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉంది అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు అనేది చేస్తున్నారు స్టోల్ ఏ మెయిడెన్ ఫ్రమ్ హర్ ప్లేస్ సో అందులో ఒక ఆమె చుట్టూ చేరిన వాళ్ళలో ఒక ఆమె నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని లైట్లీ టు ద వ్యారియర్ స్టెప్ యోధుని దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్కడ స్టోల్ అంటే దొంగిలించడం అని కాదు దొంగతనంగా అని కూడా కాదు అండ్ అక్కడి నుంచి చిన్నగా ఎవరికి తెలియకుండా ఆ యొక్క గుంపులో నుండి అండ్ జాగ్రత్తగా వచ్చిందని అర్థం అనమాట లైట్లు లైట్లీ టు ద వ్యారియర్ స్టెప్ సో ఆ యోధుని దగ్గరకు వచ్చింది టుక్ ద ఫేస్ క్లాత్ ఫ్రమ్ ద ఫేస్ 
ఆ శవానికి కప్పిన గుడ్డ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసింది ఎర్ షీ నెయిదర్ మూ నార్ వెప్ట్ ఆ యొక్క ఫేస్ చూసైనా అయ్యో తన భర్త ఇట్లా అయిపోయాడేంది అనేసి అయినా గుండెలు బాదుకొని ఏడ్చి ఏడుస్తుందేమో ఆ ఎమోషన్ని బయటికి పెడుతుందేమో అనేసి ఆమె భావించింది కానీ అది కూడా ఫెయిల్ అయింది పొగిడి పొగిడారు అందరు కలిసి ఫెయిల్డ్ అండ్ ఇప్పుడు అండ్ ముఖానికి ఉన్న ఆ యొక్క శవానికి ఉన్న ముఖానికి ఉన్న గుడ్డ ఏదైతే ఉందో ఆ శవ గుడ్డ గుడ్డని కూడా తొలగించడం జరిగింది కానీ ఆ వస్త్రాన్ని కూడా తొలగించడం జరిగింది కానీ ఏమాత్రం కూడా ఈమెలో చలనం లేదు అండ్ కదలబడలేదు ఏమాత్రం కూడా ఏడవట్లేదు అప్పుడు రోజ్ ఏ నర్స్ ఆఫ్ నైంటీ ఇయర్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ తొంభై ఏళ్ళ ముసలామా లేచిందండి ఆమె ఎవరు నర్స్ అంటే పిల్లల్ని సాకేమా ఆ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లవాడిని ఆ పిల్లోడిని సాకే ఆమె అనమాట ఆమె అంటే జాగ్రత్తగా చూసుకునే ఒక నర్స్ ఆయా సెట్ హీస్ చైల్డ్ అపాన్ హర్ నీ చూడండి హీస్ చైల్డ్ ఎవరి చైల్డ్ వారియర్ యొక్క చైల్డ్ యోధుడి యొక్క పిల్ల లేదా పిల్ల లేదా పిల్లవాడు లేదా అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి ఆ యొక్క శిశువుని ఏం చేసిందంటే ఆమె మోకాళ్ల మీద ఉంచింది ఆమె ఒడిలో ఉంచింది లైక్ సమ్మర్ టెంపెస్ట్ ఎట్లా అయితే ఎండాకాలంలో తుఫానులు చెలరేగుతాయో ఆ విధంగా తన కళ్ళల్లో నుండి నీళ్లు ఒకసారిగా కుమ్మరించడం మొదలు పెట్టింది తన కళ్ళల్లో ఒక తుఫాను ఒక పెను ఉప్పెన అనేది రావడం జరిగింది స్వీట్ మై చైల్డ్ ఐ లివ్ ఫర్తి ఓ నా ప్రియమైన బిడ్డ నీ కోసం నేను బ్రతకదలుచుకున్నాను ఇంత ఇప్పుడు నేను చనిపోదాం అనుకున్నా నా ఎమోషన్ అన్నిటినీ బిగించి నా గుండెను బద్దలు కొట్టుకొని చచ్చిపోదాం అనుకున్నా కానీ నేను నీ కోసం బ్రతుకుతాను అనేసి ఆ తల్లి ఏడవడం మొదలు పెట్టింది సో ముందు అండ్ ఎంతగానో ప్రయత్నించారు తన భర్త శవం వచ్చినప్పుడు తాను చూసి ఏమాత్రం కూడా ఏడవలేదు అండ్ అందరూ పొగిడారు ఈమె మాత్రం ఏడవలేదు అండ్ తర్వాత ఒక ఆమె వచ్చేసి ఆ ముఖానికి ఉన్న వస్త్రాన్ని తొలగించింది అయినా ఈమె ఏడవలేదు సో తర్వాత ఆ ఇంట్లో పనిచేసే తొంభై ఏళ్ళ ఆయ ఎవరైతే ఉండో పిల్లవాడిని జాగ్రత్తగా చూసుకునే వ్యక్తి ఆమె వచ్చి పిల్లవాడిని తన ఒడిలో ఉంచినప్పుడు మాత్రం తాను ఆ ఎమోషన్ని బయట పెట్టుకోగలిగింది అండ్ ఆ విధంగా తాను తన పిల్లవాడి కోసం బ్రతకాలని నిర్ణయించుకుంది సో ఇదండి ఆల్ఫ్రెడ్ లార్డ్ టెనిసన్ రచించిన హోమ్ ది బ్రాట్ హర్ వారియర్ డెడ్ అనేది అండ్ ఈయన ఆస్థాన కవి అండ్ క్వీన్ విక్టోరియా గారి సమయంలో సో ఆమె పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలోనో ముప్పైలో ఆమె రానిగా అయ్యారు అండ్ అప్పటి నుంచి చనిపోయే టైం వరకు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఒకటి వరకు కూడా అండ్ ఆమె క్వీన్ విక్టోరియా అండ్గా రానిగా ప్రకటించబడ్డారు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏళ్ళలో అంటే ముప్పై తొమ్మిది ఆ ముప్పై ఏడు ముప్పై తొమ్మిది ఆ టైం నుండి పంతొమ్మిది వందల ఒకటి వరకు కూడా ఆమె రానిగా ఉన్నారు అండ్ ఆల్ఫ్రెడ్ లార్డ్ టెన్నిసన్ గారు యులిసిస్ ఇన్ మెమోరియా ఏహెచ్ఎచ్ ద లేడీ ఆఫ్ షాలర్ ఇవి ప్రసిద్ధమైన పోయమ్స్ అనమాట ఆయనవి అండ్ థ్యాంక్ యూ మీకు కనుక ఈ ప్రయత్నం నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ మిత్రులతో షేర్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ